Hello friends, in this video, we have ST Coleridge write the rejection and word of the poem. So, in the rejection and word of the poem, we have an autobiography poem. So, autobiography is the life of life. So, that is the poem. In the rejection and word, we have a published the rejection and word. So, this is the published the 4th of April. 1802 அவுடைய மனல் என்ன பத்தின் ஒரு சான்னாசான் ஒரு feeling ஒரு மனசில் இருக்கு சு அது express பண்ணிராம் மருதை என்ன பண்ணி இருக்கார்னா இந்த poem வந்து ST Coleridge write பண்ணி இருக்கார் actually இந்த poem write பண்ணுக்குல் பாத்தின் நான் Coleridge வந்து OBM கு வந்து addict ஐருப்பாரு சு நம்மடை குப்பலகானலே பாத்திருப்போம் OBM அப்படின அவுடை லைப் எப்படிருக்கும்னா ரம்பா ஹன் ஹாப்பியார்க்கு என்ன ரீசர் நார்னா அவுடைல் மேரிஜ் லைப் வந்து ஒரு ஹாப்பியான் லைப் ஐயில்லா சுவாதனால் தென் பத்தினா அவரு வந்துட்டு ஒருத்திரு மேல் he's in fall in love அப்படின் சிரி சொல்லாங்க சாரா ஹச்சின்சன் அப்படின் ஒரு அந்த சாரா அப்படின்று உம்மனுக்கு உம்மனும் வந்து அட்ரஸ் பண்ணிரம் மருதான் ரைட் பண்ணி இருக்காரு சு அதுதான் பாத்தின்ன இந்த போயம்ல அஸ்ரா அப்படின்னு ஒரு நேம்னுக் கொடுத்திருப்பாரு அது வந்து அனகராம் அவனும் சிலி சொல்லுராங்க சு அனகராம்னா என்ன மீனிங் பாத்தின்ன ஒரு வருக்கிறேன். thinking ஒரு பயம் யார்க்கு வருது நான் ST Coleridgeக்கு வருது அப்படின்னுடுது இந்த போயம் நான் express பண்ணி இருக்கிறேன் சோ அது மட்டில்ல தன்னுடை marriage lifeல ஏற்பட்டான் தான் பிலவு ஒரு அந்த பிரிவ பத்தியும் வந்துட்டு express பண்ணி இருக்கிறேன் அது மட்டில்ல பாத்திருக்கிறேன் OBM அதாது Even pati ina, anda call rejo anda, ramah duka berada solrang. So, itu nanti jenah tanor dia anda creative energy, create natural pati creative nanti kuri energy anda tu, lack agaknya, anda tu kore air bot bot teruk dia. Even awal perak mod anda creative diring cipa, adi illa abdin tu solrang. Even pati ina anda creative power illa adi nala, tanor ni mana point right panom dia, abdin soli solrang tu patam. So, adi kum nala iya awal feel panrang na. இந்த சிச்சுயேசனுக்கு முன்னால் பாத்திருக்கு நான் அவரு ரம்ப கிரேட்டன போயம்ஸ் ரைட் பண்ணிருப்பார் for example the ancient mariner Gupla Khan Christopal so இது நாம் பாத்திருக்கு நான் ரம்ப famous ஆனா creative வான போயம்ஸ் so இது போல போயம்ஸ் நான் ரைட் பண்ணா so இனிமேட்டு வந்து என்னால் இது மரி வந்து creative வந்து நாச்சரப்பதி போயம்ஸ் ரைட் பண்ணம் But now pertingna orang dia domestic misfortune sahaja, dia il anda ada orang lewal kehilangan dengan itu real life lelaki orang itu korang sila misfortune nala enna panamula na, awal ala orang itu seria poem write panamula, ala dia pola orang yang na happy terkena, wobi merdu kuriya happy terkena dengan itu orang dia weakness sahaja orang itu inna adi berdu dalam sila solu orang orang itu domest anda poetic power sahaja orang itu, ala orang itu destroy panir cahli ciri ciri orang sila solu orang, even pertingna और विषय तो उन्हें एस्ट्री कॉलेज जो उन्हें रिलेस पन रहे हैं नए विषय तक रिलेस पन रहा ना इन मेट का उन्होंने ग्रेट अनु पोइम्स उन्हें कंपोज पन न मुड़ी आदे आई मीन पास्ट पलंगाल तरफ पन हमारी और ग्रेट अनु पोइम मतलब मतलब प्रोड्यूस पन मुड़ी आदे अपने दो फीलिंग और करके स्वेत्रोर दिन तो पोइम ओवर अर्थली में बातें ना विली काटरो मारी इंद पोइम में अभी स्टार्ट आन बातें ना इट स्टार्ट विथ वन कोटेशन और कोटेशन मार कोड़ा स्टार्ट आगे सो यह दलन ना कोटेशन कोटर का उन बातें ना सर पैट्रिक स्पेंसर राइट पन्ना और ओल्ड पैलेट लर्न्ड अंद कोटेशन वंदे अर्थ कोटर का अंगा सो एक्चुअली असर पैट्रिक स्पेंसर अंद पैलेट लेना सोलिर पन बात 
ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்துருப்பாரு அதாவது நம்ம பௌர்ணமி நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மூன் பார்க்குறது ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்க் ஷேடோ வந்து பக்கத்தில் இருக்கும் ஸோ அது பார்க்குறது எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஓல்டு மூ மூன் மூனுக்கு மூனுடைய மடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூ மூன் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஆக்சுவலாக வந்து இது எதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை மாதிரி மூன் வந்து பிரைட்டாகவும் லைட்டாக டல்லாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன நடக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின் அண்டு ஸ்ட்ராம் மழையும் புயலும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்சர் அந்த போயமில் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ அது அதே போல் ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் எஸ்டி கோல்ரிஜ் வந்து இந்த சமயத்தில் ஃபீல் பண்ணுவார் அந்த மூன் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து அவர் பார்ப்பார் ஸோ அப்போ அவர் மைண்டில் என்ன தோணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து சார் பேட்ரிக் ஸ்பென்சர் சொன்ன மாதிரி இப்போ இங்கே வந்து மலையும் புயலும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் வருது ஸோ அங்கே என்ன அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அங்கே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா விரைவாக வந்து அங்கே விண்டும் வந்து ப்ளோ ஆகும் காற்றும் அடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங் இருக்குது ஸோ அது எதை மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவருக்கு தரணும் ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸை தர மாதிரி இருக்குது என்ன ரீசன் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னால் அவர் ரைட் பண்ண எல்லா போயமே பார்த்திங்கன்னா நேச்சர் ஓரியன்டாக தான் ரைட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ ஒரு நேச்சரான ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது அது என்ன பண்ணுனா அவருடைய ஸ்பிரிட்ஸை வந்துட்டு எழுப்பி விடும் ஆக்டிவ் ஆக்கும் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போயமை ரைட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுக்கும் பாஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பழங்காலத்தில் மாதிரி இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் நிறைய போயம்ஸ் ரைட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இப்போவும் தன்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ அது எதனால் தருதுன்னா ஒரு ஒரு ஆக்டிவ்னஸ்ஸை அவர் மனசில் தருது இன்னொரு லைஃப்பு நோக்கி அவரை லைஃப் வந்து மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்டிவ்னஸ்ஸை தர மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு அவருடைய அந்த டல்னஸ்லேருந்து அவேக்காகி ஒரு ஆக்டிவான ஒரு லைஃபுக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அந்த சுச்சுவேஷன் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறாரு பட் ரியாலிட்டி பார்த்திங்கன்னா அவருக்கு அந்த ஆக்டிவ்னஸ் அவர் மனசில் இல்லை அப்படின்றத தான் சொல்ல வராரு ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீஃப் அதாவது அந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய அந்த கஷ்டம் ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீலிங்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா எந்த சென்சுவேஷனுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு ஃபீலிங்கும் அவருக்கு இல்லை மனசு பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக இருக்குது டல்லாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்ல வராரு ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எந்த விஷயத்துலையுமே வந்து ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ரிலீஃப் வந்து அவருக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஈவன் அவர் பேசக்கூடிய அந்த வேர்ட்ஸு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் தென் அவருடைய அழுகையினால கூட அவருக்கு அந்த ரிலீஃப்ன்ற ஒரு விஷயம் கிடைக்கல அவர் லைஃப்பில் அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஸோ அதை தான் வந்து அந்த லேடிகிட்ட வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த லேடி யாருன்னா சாரா அப்படின்ற லேடி தான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேடிகிட்ட ஹீ இஸ் அ சீயிங் அண்ட் ஹியரிங் த பியூட்டிஃபுல் சைட்ஸ் அண்ட் சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் நான் வந்துட்டு அழகான இயற்கையான காட்சிகளை பார்க்குறேன் அதோடய சத்தங்களை வந்து நான் கேட்குறேன் நேச்சரோட சவுண்ட்ஸை வந்து நான் கேட்குறேன் ஸோ எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் ஸ்கை ஸ்கையை ஸ்கையை வந்துட்டு நான் பார்க்குறேன் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா பெக்குலியரான கலரில் இருக்குது எல்லோ கலரில் இருக்குது க்ரீனில் இருக்குது ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்டு த்ரஸ்டில் அப்படிங்கிற ஒரு பேர்டு என்ன பண்ணுதுன்னா சாங் வந்து சிங் பண்ணுது ஸோ அதெல்லாம் நான் கேட்குறேன் கிளவுட்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கேயும் இங்கேயும் ஹியர் அண்ட் தேர் என்ன ஆகுதுன்னா மூவ் ஆகி போயிட்டுருக்கு கிளவுட்ஸ் அங்கே இங்கேயும் போகிறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு பின்னால் பார்த்திங்கன்னா அழகான ஸ்டார்ஸ் வந்து ஷைனிங் பண்ணிகிட்ருக்கு ஷைன் ஆகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அதே போல் வளர்பலை வளர்பரை நிலவு கூட அங்கே ஸ்கையில் இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி அழகான பியூட்டிஃபுல்லான விஷயங்கள் இது மாதிரி நேச்சுரல் நேச்சுரல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நான் பார்க்குறேன் பட் இருந்தாலுமே அதை என்னால் என்ன பண்ண முடியலன்னா ரசிக்க முடியல அதை ஃபீல் பண்ண முடியல ஏன்னா எனக்கு என்னோடய மனசில் அவ்வளோ ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது சேட்னஸ் இருக்குது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு யார் சொல்கிறாங்கன்னா எஸ்டி கோல்ரிச் சொல்கிறாரு அவர் லைஃப் வந்து சியர்லெஸ்ஸாக இருக்குது ஹாப்பினஸ் இல்லாமல் அன்ரெஸ்பான்சிவாக தன்னுடைய மைண்ட் இருக்குது இந்த பியூட்டி கூட நேச்சரோட பியூட்டி கூட என்னால் வந்து ஃபீல் பண்ண முடில ரசிக்க முடியல அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தை வந்து தெரிவிக்கிறாரு தென் எஸ்டி கோல்ரிஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரியல் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ளஷர் அதாவது உண்மையான மகிழ்ச்சிங்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஆஃப் எ மேன் ஒரு மேனுடைய இதயம் தான் மனசு வந்து சரியாக இருந்துச்சுன்னா இயற்கை வந்து நமக்கு நல்ல விதமாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஒன்ஸ் வந்து இதயத்தில் வந்துட்டு சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதயம் வந்து டெட் ஆகிடுச்சு இறந்துருச்சுன்னா என்ன தான்
ஒரு உண்மையான ஒரு சோல் ஒரு நல்ல ஒரு சோல் இருக்கவங்க என்ன ஆன்மா இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நேச்சருடைய அந்த எல்லா குளிச்சும் ஒரு பவர்ஃபுல்லான வாய்ஸ் வந்து அப்சர்வ் அப்சர்வ் பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்வீட்னஸ் வந்து அது நமக்கு கிடைக்கும் அதை பார்க்கும் போது ஐ மீன் நேச்சுரலான விஷயங்களை பார்க்கும் போது ஒரு ஸ்வீட்னஸ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது இல்லாமல் அதோடய சவுண்ட்ஸும் வந்து நமக்கு இனிமை தர மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு தென் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அழகான அந்த ஹாப்பினஸ் அந்த நேச்சரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வீட்டான விஷயங்கள் எல்லாமே ஹியூமன் வந்து நேச்சர்ட்ட வந்து கேட்க முடியாது நம்மளோட அந்த பியூரான ஹார்ட்டு அந்த பியூரான சோல் இருந்துச்சுன்னா நேச்சரே வந்து நமக்கு அதை தரும் நம்ம லைஃப்பில் அந்த பியூரஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எது தரணும் நேச்சர் தரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அப் அந்த மாதிரி பியூரான சோல் இருக்கும் போது நமக்கு அந்த ஸ்வீட் சவுண்ட்ஸு அந்த சாமிங்கான லைஃப் எல்லாம் அந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம காதில் விழுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அதை நேச்சரோடைய அந்த லவ்லியான சைட்ஸ் அந்த அழகான நேச்சுரான விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கண்ணில் வந்துட்டு அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம லைஃபுக்கு அந்த இதயத்துக்கு தெரியும் அப்படின்றத சொல்கிறாரு ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிக் ஹோல்டு தன்னோட லைஃப்பில் ஒன்ஸ் வந்துட்டு நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருந்துச்சு ஆனால் அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா லைஃப்பில் தான் வந்து அதை பற்றி ஃபீல் பண்ண கிடையாது தான் வந்துட்டு அந்த ஜாய் ஜாய் வந்து தன்னுடைய மனசில் இருந்துச்சு அந்த மகிழ்ச்சின்ற ஒரு விஷயம் தன்னோட ஹார்ட்டில் இருந்துச்சு அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸை பற்றி நான் வந்து ஃபீல் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஆனால் இப்போ அவருடைய ஹார்ட்டில் எது இருக்குன்னா அந்த சப்ரிங் சண்டு சாரோஸ் தான் இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணுதுன்னா இன்னும் எனக்கு வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணுது என்னோடய லைஃப் வந்து இன்னும் சேர்னஸாக தான் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஈவன் பார்த்திங்கன்னா தான் வந்துட்டு பிலாசபி அதாவது தத்துவம் தன் மெட்டாஃபிசிக்கல் இந்த திங்கிங் மூலயமா வந்துட்டு அந்த சேர்னஸை பார்க்கலான்னு நினச்சாலும் இன்னும் வந்து அது என்ன என்ன பண்ணுதுன்னா அதை இன்னும் சேர்னஸ் எனக்கு இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணுது ஸோ இது ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய அந்த க்ரியேட்டிவ் திங்கிங்கிறது கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கிஃப்ட் ஆஃப் பொயிட்டிக் இமேஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ நான் அது எல்லாமே நின்றுட்டு என்ன ஆகுதுன்னா மறைஞ்சிட்டு வருது என்னோட மைண்ட் ஃபுல்லாகவே அந்த சேட் திங்கிங் தான் இருக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு எஸ்டி கோல்டேஜ் சொல்கிறாரு தென் எஸ்டி கோல்டேஜ் என்ன சொல்கிறாருன்னா அவருடைய அந்த பாய்ஸ்னஸ் தாட்ஸ் வந்து அவரை விட்டு போகணும் அவரோட மைண்ட்லேருந்து போகணும் ப்ளீஸ் லீவ் மீ அலோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அதெல்லாம் இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹி வாண்ட் டு லிசன் த விண்ட் ஸோ அந்த காற்றோடைய இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து நான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக வந்து அவர் அந்த நேச்சுரல் சவுண்ட்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணவே இல்லை ஸோ அந்த சவுண்ட் வந்து நான் நோட்டீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ விண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த சவுண்ட் எதை மாதிரி இருக்குன்னா ரெய்னி சீசனை வந்து ரெஃபர் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓர்ஸான ஒரு சவுண்டாக அது இருக்குது ரொம்ப பலமான ஒரு சவுண்டாக அந்த விண்டோடைய சவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா விண்டர் சீசனில் வரக்கூடிய அந்த ஒரு சவுண்ட் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ அந்த சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அட் ப்ரெசன்ட்லேயும் அதை போல் ஒரு சவுண்டு இருக்குது அதாவது அந்த பயங்கரமான ஒரு சவுண்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு இது எதை மாதிரி இருக்குன்னா சிம்லர் நேச்சர் டு தோஸ் ப்ரொடியூஸ்டு த ரீட்ரீட் ஆஃப் டிஃபீட்டட் ஆர்மி வித் கிரான்ஸ் அண்ட் ட்ராம்பல்டு மென் வித் பெயின்ஃபுல் ஊன்ஸ் பட் நவ் த விண்ட் ஸ்டாப்ஸ் அண்ட் தேர் இஸ் அ பாஸ் ஆஃப் யர் டீப்பஸ்ட் சைலண்ட் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா விண்டு எது மாதிரி ப்ளோ பண்ணுதுன்னா திடீர்னு பேட்டலில் வந்து நடக்கும் போது ஒரு மிகப்பெரிய சவுண்டு வரும் இல்லைங்களா அதை போல் இருக்குது ஆனால் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஒரு சைலன் டீப்பஸ்ட் சைலன் ஆழமான ஒரு சை சப்தத்தை தர மாதிரி ஒரு சத்தம் வந்து சத்தமே இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அங்கே இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்கிறாரு வேகமாக விண்ட் ப்ளோ பண்ணுது தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ப் ஆகிடுது அப்படின்றத சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன சொல்கிறாருன்னு பாருனா அகெயின் அந்த வந்து வில் விண்டு வந்து அகெயின் வந்து ப்ளோ பண்ண ஆரம்பிக்குது ஐ மீன் அந்த காற்று வீச ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்ட்ஸை வந்துட்டு அந்த விண்டு வந்து கொடுக்குது அந்த காற்றுல டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்ட்ஸ் வருது ஈவன் பார்த்தீங்கன்னா அது எதை மாதிரி இருக்குன்னா எதை ரிசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேத்தட்டிக் போயம் ஒரு இரங்கல் இரக்கமான இரங்கல் உள்ள ஒரு பாட்டை வந்து ரேகப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது அது யார் ரைட் பண்ணதுனா தாமஸ் ஆட்வே அப்படின்ற ஒரு ரைட் பண்ண ஒரு போயமை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த போயமில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு கேர்ள் அவங்க என்ன பண்ணிங்கன்னா
சாராவுக்காக வந்துட்டு அவருடைய ஃப்ரெண்ட் அந்த சாராவுக்காக வந்து ப்ரேயர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேபி அவர் என்ன சொல்கிறாருனா அதை போல் அதாவது இந்த ஸ்லீப்னஸ் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் அவருக்கு தூக்கம் வராது போல் அந்த சாராவுக்கு வந்து தூக்கம் வந்திருக்காம இருக்காது ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆஃப் பண்ண வந்து அவங்களுக்கு இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்காது மோஸ்ட்லி அவங்க நல்லா தூங்கியிருப்பாங்க ஒரு அமைதியான ஒரு ஜென்டிலான தூக்கம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு மேபி அவங்க வந்து மார்னிங் வந்து எப்படி எழுந்திருப்பாங்கன்னா ஒரு இதமான ஒரு ஹார்ட்டோடையும் கேர் ஃப்ரீ ஹார்ட் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் ஒரு நல்ல மனதோடு எழுந்திருப்பாங்க ஒரு ப்ளஸண்டான தாட்ஸ் அவங்க லைஃப்பில் இருக்கும் ஹாப்பியான ஐசஸ் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஹாப்பினஸ் எப்படி இருக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு வாய்ஸை வந்து கேட்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ ஈவன் என்ன சொல்கிறாருனா சி இஸ் அ மோஸ்ட் ஃபெய்த்ஃபுல் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஹீஸ் சாய்ஸ் ஸோ அவருக்கு ரொம்ப நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு ஃப்ரெண்ட் யாருனா இந்த சாரா தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறாருன்னா த பாயிட் ப்ரேஸ் சி மே ஆல்வேஸ் லீவ் எ பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பி லைஃப் லாஸ்ட்டாகவும் ப்ரேயர் தான் பண்ணுறார் லாஸ்ட் லைன்லேயும் தன்னுடைய அந்த ஃபெய்த்ஃபுல்லான ஃப்ரெண்டான சாரா வந்துட்டு எப்போவுமே வந்துட்டு அவங்க லைஃப்பில் வந்து ஹாப்பியாக வந்துட்டு ஹாப்பியாக மட்டும் இல்லாமல் பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு லைஃப் அமைதியான ஹாப்பியான லைஃப்பில் அவங்க லீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ப்ரேயரோட முடிக்கிறாரு தட்ஸ் ஆல் சம்மரி ஃபார் டிஜெக்ஷன் அண்ட் வோர் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ என்னுடைய இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக என்னோடய சேனல்